Vous souhaitez jouer sur PC avec une manette PS4 ou PS5, que ce soit par Bluetooth ou par câble, et eh bien c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas que si vous avez des problèmes ou des questions, vous pouvez me les poser en bas, aux commentaires ou directement sur Twitch quand je suis en stream. On passe sur mon écran, mais d'abord, générique. Donc dans un premier temps, vous allez devoir cliquer sur le lien qui est dans la description, qui vous emmènera du coup sur le site GitHub pour pouvoir télécharger la dernière version du logiciel qui nous intéresse. Donc le logiciel qui nous intéresse, c'est DS4 Windows, qui va nous permettre de connecter une manette de PS4, PS5 ou même des manettes de Switch, que ce soit manette de Switch classique, donc Joy-Con, ou Joy-Con Pro, qui sont des manettes un peu plus euh, comme la PS4 finalement. Et pour information, vous pouvez connecter jusqu'à 8 manettes différentes, que ce soit 8 manettes de PS4, 8 manettes de PS5, 4 manettes de PS4, 4 manettes de PS5. Enfin, vous avez compris, en c'est 8 manettes au maximum de n'importe quel type et n'importe quelle marque. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien GitHub, il va vous envoyer donc du coup sur cette page. Si vous n'avez pas la même page, c'est-à-dire que vous n'avez pas le même numéro juste ici de version, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une version après et que quand je tourne la vidéo, la version actuelle la plus récente, c'est la 2.2.6. Donc que vous ayez la version 2.2.6 ou une version ultérieure, le principe est le même. Vous allez télécharger le DS4 Windows donc en X64. Zip. Donc tout simplement vous allez cliquer dessus et ça va le lancer le téléchargement, c'est assez rapide parce que le fichier fait 2MO88, donc c'est vraiment très léger. Je vais quand même vous montrer qu'il n'y a pas de virus dans ce fichier, donc du coup je vais aller sur le site virus total, je vais faire choose file et je vais aller chercher du coup euh, le fichier DS4 Windows, tac, et du coup on peut voir que le niveau de menace est de 0 sur 61 et que tous les virus euh, connus ont été euh, indétectés par, euh, par pas mal de choses quand même, donc euh, par pas mal d'antivirus. Donc, euh, donc voilà, donc il n'y a aucun problème avec ce, ce fichier, il n'y aura pas de virus et s'il y a un problème, ça vient pas du fichier, mais peut-être d'autres choses si vous êtes passé euh, par un lien autre qui n'est pas en description. Donc une fois le fichier téléchargé, vous allez donc extraire le fichier que vous venez d'avoir. Donc faites clic droit, Zzip et ensuite extraire vers DS4 Windows 2.2.6. Donc juste ici, donc ça, ça dépendra de votre logiciel. Moi, je vous mets Zzip dans la description, mais après, vous pouvez utiliser WinRAR, c'est un peu le même principe. Donc, vous double-cliquez, vous redouble-cliquez et vous ouvrez DS4 Windows, qui est le fichier qui nous intéresse, qui est le fichier, en fait, qui va ouvrir l'application DS4 Windows. Donc, une fois double-cliqué, il va vous envoyer ce petit message. Si vous préférez enregistrer les données d'application dans Program Folder ou dans App Data. Moi, ce que je vous conseille le plus, c'est App Data, tout simplement parce que App Data, en fait, ça va enregistrer non dans le dossier qui est juste ici, mais dans un dossier nommé App Data, qui est du coup dans votre disque dur C. Je vous le conseille, tout simplement, parce que déjà, ça ne pas de place donc vous ne verrez pas la différence entre programme folder et app data et surtout si vous supprimez le dossier ds4 windows donc celui que je viens d'ouvrir si vous le supprimez et eh bien vos sauvegardes c'est à dire vos configurations vos paramètres sont sauvegardés dans le dossier app data donc cela ne sont pas supprimés donc vous les avez si vous réinstallez par la suite ds4 windows tandis que si vous faites programme folder tout simplement ben, si vous supprimez le dossier vous supprimez les sauvegardes les enregistrements vous supprimez tout ce que vous avez fait donc vous devez recommencer je vous conseille plus programme folder c'est juste pour tester que vous n'êtes pas sûr de le garder et si vous êtes sûr de le garder recommencez la manipulation en mettant app data au lieu de programme folder donc moi je vais choisir app data tout simplement parce que je m'en sers énormément de ce logiciel donc ensuite on va arriver sur une interface juste comme ça donc en anglais avec écrit donc du coup max 8 donc 8 appareils maximum donc on va tout simplement directement le changer et le mettre en français donc dans settings et language on va mettre en français et on va redémarrer donc pour redémarrer c'est très simple vous vérifiez pas vous vérifiez bien que l'icône n'est pas ici s'il n'est pas ici c'est qu'il est fermé et vous vous pouvez le réouvrir et là ça passe en français donc ensuite on va finir la section euh, paramètres donc attendez moi je préfère quand il est un peu en, en étiré tac donc je vais le mettre comme ça je vais désactiver flash light bar at light en si, euh, de 40 millisecondes parce que sinon la manette va clignoter donc la lumière de la manette va clignoter quand la latence est supérieure à 40 millisecondes pourquoi je le désactive tout simplement parce que c'est très chiant d'avoir une manette qui clignote en rouge en bleu suivant la couleur que vous avez mis et surtout que ce n'est pas très utile parce qu'on ne voit pas la différence et en général on le sait parce que le Bluetooth a une grosse latence, donc on sait qu'on est proche des 40 millisecondes, on est loin des 1 millisecondes d'une carte graphique d'un écran ou d'un autre appareil. Sur la partie de gauche, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de changer les notifications, de mettre en avertissement seulement pour qu'il y ait un peu moins de spam de notifications. Il n'y en a pas énormément, sincèrement, mais c'est toujours mieux de ne pas en avoir. Donc ensuite, sur la partie du milieu, on a désactivé flashlight bar. Maintenant, 
je vous conseille d'activer Disconnect from Bluetooth when stopping. Comme ça, quand vous stoppez ça, donc quand vous stoppez DS4 Windows, la manette, enfin, ça se déconnecte aussi du Bluetooth de votre ordinateur. Donc ça, je vous le conseille. Pas, pas pour tout le monde, s'il y a des gens qui n'ont pas forcément l'utilité. Moi, je le mets, mais après, ça dépend. Par exemple, Steam a déjà euh, intégré la manette de PS5 et la manette de PS4 en compatibilité. Donc, vous n'avez pas besoin d'un logiciel comme DS4 Windows pour les jeux Steam. Donc, pour les jeux Steam, ça serait dommage de mettre ça. Parce que si vous passez, par exemple, d'un jeu Microsoft à un jeu Steam, eh bien, quand vous allez arrêter DS4 Windows, la manette ne va pas se déconnecter entièrement. Donc, c'est un truc qui fait gagner du temps. Donc, vous l'activez ou vous ne l'activez pas. C'est comme vous voulez. Moi, pour l'instant, je le désactive, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Et ensuite, la partie donc de droite, il n'y a rien d'intéressant. À part, enfin, c'est par rapport au goût, donc les icônes ou alors l'app thème. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le mettre en noir si vous voulez. Je trouve ça totalement dégueulasse. C'est mal fait, mais en tout cas, ça y est, donc c'est plutôt pas mal. Rechercher des mises à jour au démarrage, moi je mets Every donc à 1, donc comme ça, ça recherche à chaque fois. Et euh, après, ensuite, vous pouvez aussi forcer, donc tout à droite, vous pouvez forcer les mises à jour, enfin forcer, vous pouvez forcer la recherche de mises à jour en cliquant sur rechercher des mises à jour. Et là, par exemple, je suis à jour vu que je l'ai téléchargé devant vous la dernière version. Donc tous ces petits paramètres, c'est bien beau, mais ça nous apprend pas comment brancher en Bluetooth une manette de PS5 ou PS4 à notre PC. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est ce qui va être le plus important, car sans ça, bah, le logiciel ne sert strictement à rien. Donc pour ce faire, on va tout simplement fermer ici et fermer ici et on va aller dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous allez aller dans périphérique et là, normalement, vous aurez le Bluetooth. Alors, ce qui est possible, c'est que vous n'ayez pas l'option de Bluetooth ou qu'elle soit barrée ou que ça mette que ce n'est pas possible, simplement parce que votre ordinateur n'a pas euh, la possibilité d'être en Bluetooth, n'a pas le Bluetooth d'intégrer à la carte mère. Donc pour changer et pour euh, contourner entre guillemets le problème, ce que je vous conseille c'est d'acheter une clé euh, une clé Bluetooth à brancher directement sur votre ordinateur pour pouvoir avoir le Bluetooth parce que DS4 Windows marche très bien mais dès qu'on le branche en câble et qu'on veut jouer par exemple à plusieurs sur le même écran, DS4 Windows ne comprend pas en fait que la manette numéro 1 n'est pas le clavier et la souris. C'est-à-dire quand vous allez bouger par exemple il y a quelqu'un en clavier souris et quelqu'un en manette branché en câble, et eh bien la manette va bouger et le clavier souris et la manette donc deux personnes en même temps donc c'est assez chiant donc je vous conseille pas trop de passer par câble à part si vous êtes tout seul à jouer donc c'est pour ça que je vais pas vous le montrer aujourd'hui mais par câble vous le branchez et c'est tout en fait vous avez juste à le brancher vous lancez des skate windows et c'est fait donc d'abord on va commencer par les gens qui ont le bluetooth dans leur carte mère donc qui est intégré donc c'est très simple vous activez le bluetooth donc je vais supprimer les manettes pour bien vous montrer euh, tout simplement comment faire l'appareillage donc une fois que votre bluetooth est activé vous allez prendre votre manette donc moi par exemple de ps5 c'est les mêmes touches pour la manette de ps4 donc je vous montre pour la manette de ps5 un peu plus récent donc ça sera peut-être un peu plus agréable à regarder donc vous cliquez sur le bouton juste au milieu playstation ainsi que le bouton share qui est juste ici donc en même temps et vous allez voir que ça va clignoter hop je vous le montre voilà, donc là, ça a clignoté, donc ça veut dire que la manette est en cours d'appareillage, donc elle, elle est recherchée et elle est possible et visible par les appareils qui ont le Bluetooth. Donc, on repasse sur l'écran, donc là, vous allez faire ajouter un périphérique, Bluetooth, et là, normalement, vous allez voir Wireless Controller, donc là, j'en ai deux, c'est normal, parce que le fait d'avoir enlevé deux manettes tout à l'heure, ça me les remet dans le Bluetooth, c'est un petit bug de Windows, donc je vais essayer de trouver laquelle est la bonne. Voilà, bon, je l'ai eu du premier coup, j'ai quand même beaucoup de chance. Donc, maintenant que c'est écrit qu'elle est contrôlée, donc, vous voyez que la manette est allumée en permanence, mais elle n'est pas euh, compatible. C'est-à-dire que si je lance, par exemple, Forza Horizon 4, eh bien, euh, la manette ne sera pas détectée, tout simplement parce que je n'ai pas lancé DS4 Windows. Donc, pour lancer DS4 Windows, rien de plus simple. Vous ouvrez le fichier, donc DS4 Windows, et vous ouvrez DS4 Windows juste ici, donc celui qu'on a ouvert tout à l'heure. Et là, voilà. Donc là, vous allez voir la manette. Donc, DualSense, parce que c'est la manette de PS5, le nom de la manette de PS5. Vous voyez que l'input délai est de 1 milliseconde. Ça, sincèrement, on s'en fout. Mais, en tout cas, vous avez votre autonomie, la façon dont elle est connectée, donc par câble ou par Bluetooth. Ici, euh, combien de pourcents il lui reste et surtout si vous la mettez à charger, c'est écrit qu'elle est en charge. Donc ça, c'est un petit plus. On prend toujours. Et ici, pour changer la couleur, donc vous pouvez changer de couleur, utiliser une couleur custom, écrire carrément la référence précise de votre couleur. Vous faites comme vous voulez. Pour l'instant, je laisse la couleur de base pour vous montrer. Donc hop, ça n'a pas changé de couleur. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans profil et faire un nouveau profil. Donc ça, après, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, euh, voulez-vous utiliser une option prédéfinie Si vous choisissez non, l'éditeur utilisera un profil de manette de jeu vide. Donc là, je mets yes. Euh, une manette de jeu normale. Je fais appliquer. Donc vous faites pareil. Hein. Et comme ça, donc vous allez voir que euh, 
euh, eh bien là j'ai ma manette, je peux tout 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 modifier. Il y a vraiment plein de paramètres. Il y a la light bar, donc l'effet de, 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 la, de, la, de la lumière finalement. Et, euh, et je vous conseille aussi de mettre flash at et baisser à moins 10 parce que sinon quand votre manette sera à 0%, eh bien la manette va clignoter. Alors dans l'idée c'est bien d'avoir une manette qui clignote quand elle n'a plus de batterie, comme ça vous savez quand elle n'a plus de batterie. Sauf que le problème c'est que le logiciel n'est pas encore très bien fini et du coup quand elle enfin quand c'est écrit qu'elle est à 0, elle n'est pas vraiment à 0, c'est à dire qu'elle peut être à 20%, 30%, le logiciel la détecte à 0 et du coup elle la fait clignoter donc c'est pas vraiment très efficace c'est un peu chiant comme tout à l'heure hein, que le, la manette clignote c'est pas très bon c'est un peu dérangeant donc voilà moi je vous déconseille de mettre à 0, je vous conseille de mettre de mo à moins 10 tout simplement parce que à moins 10 n'est pas possible, la manette ne peut pas être à moins 10% donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je vous conseille de, de ne rien mettre et de mettre à moins 10. Donc une fois que vous avez fait vos réglages vous pouvez tout simplement nommer votre profil donc juste ici je peux mettre euh, PS5 comme ça sera le profil spécial pour la main de PS5 et après vous faites sauvegarder le profil et là du coup donc dans, dans profil vous avez le profil par défaut et votre nouveau profil PS5 et pour le changer vous allez dans contrôleur select profil et PS5 et là c'est bon c'est fait et c'est très rapide et très efficace. Donc ensuite, il n'y a pas vraiment grand chose à rajouter sur cette vidéo. Je vais juste finir par vous montrer un adaptateur Bluetooth pour ceux qui n'ont pas le Bluetooth. Il y a quand même une petite option pratique que je vais vous montrer. C'est quand vous avez votre manette de PS5 ou PS4, c'est la même chose parce qu'il y a le pavé tactile. Quand vous allez bouger votre pavé tactile, et eh bien tout simplement, ça va bouger la souris. Quand vous appuyez, ça fait un clic. Enfin, voilà, en fait, c'est une souris en, en pas tactile. Donc si vous êtes loin de votre clavier souris, vous pouvez quand même vous servir. Bon, c'est approximatif parce que c'est pas vraiment très, euh, très précis. Mais vous pouvez quand même le faire, donc c'est plutôt pratique. Bien joué à eux d'y avoir pensé. Et puis, euh, c'est vrai que ça m'a dépanné quand même une, une ou deux fois. Voilà, donc j'ai fermé euh, tout simplement les fichiers et DS4 Windows. Je vais vous montrer que, hop, vous pouvez prendre le fichier et l'enlever. Ça marchera aussi, au lieu d'avoir un nom un peu moche comme ça. Donc moi, je le remets là où j'étais. Et ensuite, vous pouvez supprimer les fichiers et vider votre corbeille si ça vous plaît. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites avec votre corbeille, mais moi, je vous conseille de la vider quand même de temps en temps. Voilà, donc par exemple, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est euh, donc cet adaptateur. Donc, c'est une clé Bluetooth. Donc, c'est du Bluetooth 4.0. Ça suffira amplement pour connecter une manette, euh, pour connecter en fait tout appareil en Bluetooth qu'on n'utilise pas tout le temps. Et la latence n'a pas une grande différence non plus. Donc, euh, c'est à 9,99, vendu et expédié par Amazon. Et la marque, c'est TP-Link, donc une très bonne marque, rien à redire. Et après, si vous voulez acheter peut-être quelque chose de plus performant, passer sur du Bluetooth 5.1 ou sur une autre marque ou sur des options euh, enfin, si vous voulez avoir quelque chose de mieux bah vous pouvez tout simplement regarder dans la liste euh, moi personnellement c'est la seule que je vous recommande euh, tout simplement parce que bah, je connais la marque et je connais un peu le, le produit mais après si vous voulez regarder autre chose vous pouvez tout à fait vous taper clé Bluetooth sur internet ou sur Amazon et vous trouvez une, une bonne liste quand même. Donc voilà la vidéo touche à sa fin, si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire et surtout ne vous abonner car on est 2% d'abonnés sur la chaîne donc c'est très peu. Je pense qu'on peut monter à 15-20% facilement donc allez-y, abonnez-vous en masse je sors des vidéos quand même régulièrement sur des sujets plutôt tech, plutôt astuces et optimisation on va dire ça comme ça. Donc sur ce je vous dis à très bientôt, portez-vous bien ciao ciao